Eu não queria que contasse, porque eu queria ficar bem antes, sabe? E eram da Alemanha. A qualidade parece melhor. Mano, ficou linda demais, né? Olha o meninzinho da minha irmã aí. Salve família BR, mais um vídeozinho aqui diretamente da Inglaterra pra vocês Então por favor já deixa aquele likezão maroto logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida na nossa parceria E eu já quero começar o vídeo de hoje causando intriga já Porque o negócio aqui eu tô vendo que a teoria da conspiração da galera realmente era verdade Pra quem não tá acompanhando os últimos vídeos do canal Eu comprei algumas rodas novas pra colocar no meu carro, tá? Elas são maiores, são mais largas então eu tive que comprar tudo pneu novo, óbvio, né? Eu nem ia colocar roda nova com pneu velho aqui no carro. Só que os dois pneus dianteiros são daqui da Inglaterra mesmo. E os dois traseiros vieram da Alemanha. E até aí tudo bem, né? A mesma marca, mesmo modelo, mesma linha de pneu, então é exatamente o mesmo pneu. E visivelmente a qualidade parece melhor. Você vê o acabamento, você vê que o pneu ele é mais bonito, a forma dele é diferente. E existe uma teoria que diz que as coisas da Alemanha têm uma qualidade superior, principalmente quando se diz respeito a carro, porque lá tem a autobahn, não tem limite de velocidade. As coisas têm que ter uma qualidade melhor lá. Para quem não conhece nada de carro, os pneus eles têm uma classificação de velocidade. E esses pneus que eu comprei são para atingir velocidades acima de 300 km por hora, que é o Y, né? E eu vou colocar lado a lado aqui o pneu da frente e o pneu de trás, que são da mesma marca, são tudo iguais, como eu já falei. E vocês vão ver a diferença que dá de um para o outro. A gente já tem uma pequena diferença no desenho. Mas isso é normal porque o de trás ele é um pouco mais grosso do que o da frente. Se vocês olharem a qualidade do acabamento desse para esse, a borracha, a forma... Eu sei que tem um monte de gente que mora na Alemanha que assiste aí o meu canal. Eu queria perguntar para vocês se isso realmente acontece. Se existe algum tipo de norma de qualidade para a Alemanha que os produtos precisam atingir esse nível de qualidade, alguma coisa assim. Porque realmente algumas pessoas já me falaram isso e eu não acreditei. Mas olhando agora... Realmente. Então eu deixo agora com vocês, os comentários aí embaixo são de vocês. Eu acho que agora no claro aqui vocês vão conseguir ver melhor. Olha isso, ó. Chegou a grande hora, gente. Marquem essa imagem, hein? Tava com essa cara aqui. Vamos ver como é que fica agora com as rodas novas. Hoje o dia tá horrível, gente. Nossa. Tudo que a gente pegou de sol e calor essas últimas semanas, né? Últimas duas semanas, mais ou menos. Hoje tá horrível. Tá frio, chovendo, tempo nublado. É, eu vim pra trazer o resto das rodas, tá, gente? Porque não coube tudo no carro dele. <risos> Abri o Mac aqui. A gente tá em Burton, né? Que é a cidade aqui mais pertinho da nossa casa. Uma fila, sério. A fila tá lá no centro de Burton. Sério, a galera vai ficar, tipo, duas horas na fila do Mac. Eu sei que, assim, eu também tô, né? Com saudade, assim, daquela batatinha e tal. Mas, gente, duas horas na fila. Pra pegar um, um hambúrguer e uma batata frita é um pouco demais. Sério, na volta a gente passa e filma ali, que vocês vão ver. Isso é a melhor esposa do mundo, fala sério. Pensa no marido folgado que eu tenho. Lhes apresento, ah. vem cá, o marido mais folgado do mundo. Não, Colocou todos os pneus aqui, só não colocou quatro porque não cabia. Pera, não, é que só cabia um no meu porta-mala. Num fiestinha aqui, pobrinho, colab três. É que o, hum. o banco não desce. Agora eu vou fazer alinhamento aqui. Mano, ficou linda demais, né? Nunca vi olhar pra esse carro assim. Vocês estão vendo isso? Isso aqui é o McDonald's que reabriu, tá com uma fila gigantesca, gente. Mano, só que eu quero chegar em casa e ver como é que ficou no carro. O senhor Walter está achando que a casa virou uma oficina mecânica. É, na verdade eu fiz o chat que era pra isso mesmo, né Bruno? Pra mim. Nossa, mano, eu tô olhando pro carro agora e merece um videozinho, velho. Ficou muito bom. Na verdade ficou melhor do que eu tava esperando. Olha quem chegou aqui. Oi, gente. Eu de novo. Minha irmã. O que, que você veio consertar no seu carro agora? <risos> Trocar os pneus. É, Porque irmã... no, no Emoti eu podia andar mais um milímetro era, né? É, um milímetro foi assim. Você saiu da mecânica <risos> Já ali, gastou como... um milímetro. É. Ainda bem que as polícias não estão parando, gente. O que, que você tá reclamando aí? Que seu credit score caiu dois pontos? É, então. Eu não sei. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais cai meu credit score. É que quanto mais dinheiro você ganha, mais você gasta. Não tô mano. gastando. É, eu gastei com os pneus do carro, com freio. 
E com as minhas contas normais de água, E perfume, e esse casaquinho. Quanto mais eu vou te colocando na parede, mais um eu dou. Não, e tênis novos, não e comprei, brincos novos. Não comprei, não Esse aqui eu trouxe do Brasil, ó. Que eu comprei na loja lá na hum, Prata Fina. Você não me engana, Vanessa. Você é na não Prata Fina no Brasil, eu juro. <risos> não foi aqui. Eu não tô nem gastando no saio de casa. Ó, eu já sei porque caiu meu credit score. Porque eu paguei o almoço pra você e fui mais que caiu meu credit ah, score. Meu Falou, nossa, ela conseguiu gastar 24 livros sozinha no KFC. Meu Deus, Aí que falaram, gordona. que gorda, mano. Vamos derrubar o credit score dela. Vamos ver quanto tá meu credit score agora. Ah, é. vai se ferrar, ó. <risos> o meu caiu. O meu caiu um pouco. Vai se lascar, deixa eu ver. Tá bom, acima de 600 você já consegue financiar uma casa, um negócio bom. Mas tava bem mais, tava quase no Não. good aqui, ó. E lá vamos nós de novo, ó. Os pneus da minha irmã aqui atrás. E, incrivelmente, cabe todos os pneus no carro dela. <risos> meu carro é grande. Mano. Grande não, né? Mas é abaixo o banco, daí... Cabe. Pra quem não sabe, isso aqui é um Mini Cooper. E cabe tudo, Vanessa. Sim! Cabe bastante coisa. O Mini Cooper é um carro bem útil. Sim, eu acho. Eu queria ter um Mini, só que... Eu, eu não sei. Eu, eu gosto de carro de tiozão, sabe? Eu gosto de carro grande, eu gosto de carro confortável. Não sei por quê. você gosta de carro de tiozão. Aí, ó. Estão me julgando. É que você tá velho já, né? Você não é mais aquele molequinho... De carrinho hatch. Não, mas rebaixado. calma aí. Eu tive gol rebaixado. Eu tive vários. Eu tive gol. O meu primeiro gol foi um gol bolinha 1.0. Depois eu tive outro gol 1.8. Depois eu tive um Astra. Você teve um Corsa também? Eu vou, eu vou colocar todas as fotos dos carros que eu tive aí. Depois eu tive um Celta, que foi o ponto mais baixo da minha vida. Ai, que horror. Eu também tinha um. Não, assim. é isso. <risos> Incrivelmente foi o carro mais econômico e melhor de mecânica que eu tive até hoje. Aí, atendimento premium aqui, né? Um lugar top. Conversão da hora, né, Vanessa? Sim! Ó o meninzinho da minha irmã aí, todo alinhado agora, hein? Vai parar de andar de lado. E aí, mana, tudo resolvido? Sim! Não. <risos> Faltou... Trocar as lanternas de trás agora, mas que coisa, hein? Eu faço no meu carro, acontece no seu carro também. Você trocou do é. seu, né? Troquei esses dias. Só que quando o cara tava manobrando lá, a gente viu que uma das luzes de ré tava queimada. Aí quando o cara desmontou, quebrou o soquetinho ali onde segura a lâmpada, porque, mano... Daí, tá derretido o negócio. Porque <risos> os carros aqui ficam no sol e na, na chuva, né? Não tem garagem. Meu, derreteu o negócio. Ele falou, ó, oh, não foi minha culpa. Eu falei, relaxa, eu tô vendo que tá velho pra caramba. Vai ter que trocar as lanternas de trás do carro dela também. A gente já deu uma olhada no eBay usada, é 30 conto. Então, 30 conto as duas, é muito mais barato do que a do meio. Então, pode ficar tranquila que não, não vai sair tão caro. Não. Pneuzinho tô bom, Tô sentindo, hein? ó. Ficou até mais leve. Olha isso, gente. Filhinha pequena. Mac, sei, sei lá, pelo menos uns 15 minutinhos a gente consegue pegar um Mac nós aqui, mano. Não, é? não dá pra comer aqui, né? Lógico que não. Pra quem tá falando, ah, sua irmã tá indo visitar você, não sei o que lá. Teoricamente, quem já pegou, não transmite, não passa, nem nada. É. E minha irmã pegou isso aí faz dois meses. Sim, era ela que tava... Eu que estava com o coiso. <risos> Fiquei mal pra caramba, mas tô bem, graças a Deus. Passei por mais uma, né? Eu peguei três semanas de férias no meu outro trabalho lá na DHL. Duas semanas eu fiquei bem. Na terceira eu comecei a me sentir mal, ruim pra respirar. <coughs> febre, cinco dias seguidos com febre. Aí começou a ficar ruim pra respirar, daí tipo eu... Aí meu namorado também pegou, <risos> tava os dois juntos. É, daí ele ligou naquele 11, que é um telefone que tem aqui. Pra, pra ver o que vai fazer dela falou, você tá conseguindo respirar? Falei, tô, mas tá pesado pra respirar Tá difícil? Aí ela Se tiver muito difícil, você vai no médico Senão você fica em casa Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, eu vou morrer Aí ficava aí meu namorado, olhava pro cara do outro Você tá respirando? Tô Você tá bem? Tô Daí tipo, a gente tomou bastante coisa quente, tipo chá eu comprei bastante coisa, né? Pedi pra entregar é, coisa saudável pra gente comer. E a gente foi se virando com paracetamol, febre, todo santo dia. Ele não teve febre, eu acho que ele tinha quando ele dormia, porque ele suava muito quando ele tava dormindo. Aí depois começou a doer muito o pulmão embaixo, a costela. Foi meio trash, assim. Mas foram oito dias, assim, depois eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar e fiquei boa. E voltou 100% ao normal? Sim, tô 100% normal. Você é uma sobrevivente, né? <risos> Puta Todas merda. essas coisas eu quero pegar. As coisas ruins, você é louco. E eu fiquei com medo, porque eu tenho problema no rim, né? Aí eu li um monte de coisa que podia parar o rim, que podia acontecer um monte de coisa. Então eu bebia muita água, muita água mesmo. Chá três vezes por dia, pra dormir tomava chá. Coisa quente, bastante coisa quente que falam, né? Que, que, que mata, mata na garganta. Mata né? na garganta, mas eu já tava 
infectada inteira já. E eu fiquei comprando remédio pra ela e levando lá, né? Na... Jogando, né? Jogando pela janela. Ela abria a janela e eu jogava. Não queria chegar nem perto. Mas é, ainda bem que você comprou, levou, porque as pessoas compraram tudo. Só tinha ibuprofen, só que ah, eles eu também proibiram. não achei fácil, não. A gente achou do lado de uma igreja lá na cidade da minha cunhada. Lembra que a gente foi comprar umas caixinhas de remédio? Era então, não mim. era pra gente, era pra minha irmã. Aí é. a gente foi lá e alimentou a distância. Ela precisava de comida, a gente ia do outro lado da rua e Mentira, jogava. A, a polícia olhou e falou, é traficante. Quando eles viram lá que era a caixinha de paracetamol, eles falaram... Aí eles saíram correndo. Eles falaram, olha lá, Isso, você aí tá doente, corre. A gente não contou isso porque minha irmã, não sei. Eu não queria que contasse, porque eu queria ficar bem antes, sabe? Eu não tava me sentindo bem, eu... meu irmão queria falar e eu falei, ah, mas eu não vou falar. É, porque eu... as pessoas precisavam saber que o negócio não era um negócio tão simples, né? E eu queria contar para as pessoas que... Mas eu como é que é, né? bem antes, porque tem gente que torce pro nosso bem e tem gente que não torce pro nosso bem. Eu concordo plenamente com o que minha irmã acabou de falar e eu vou dar um exemplo agora, mano, que vocês não estão ligados. Eu fiquei muito chateado, muito chateado porque eu faço vídeo, mano... Eu perco um belo de um tempo da minha vida, eu dedico muito tempo da minha vida para fazer vídeo aqui pro canal. E vocês sabem que a gente faz isso com carinho porque eu poderia estar tá fazendo outras coisas. Eu não queria dizer isso no vídeo, mas vocês têm que ter uma noção do, da realidade. Eu vivo na Inglaterra, eu vivo num país de primeiro mundo. Eu tenho um emprego legal, eu tenho o um carro que eu queria, eu vivo na casa dos meus sonhos. Eu tenho um relacionamento top. Eu poderia estar tá apenas curtindo isso, mas o que, que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo mostrar que existe uma realidade diferente para as pessoas correrem atrás de uma realidade diferente. Porque eu não tive isso, eu não tinha acesso a esse tipo de coisa quando eu estava no Brasil, porque tem muita gente que, como eu, estava desanimado, assim, a vida é um lixo, a vida acabou, não tem nada para fazer, eu estou chegando perto dos 30 anos e acabou. E eu quero mostrar que existem outras opções e que dá para as pessoas não desanimarem. Depois de ter feito todo esse discurso, agora eu vou mostrar para vocês. Eu lancei um vídeo aqui ó, com o título Perdemos a Nossa Casa Nova. A casa onde a gente mora hoje já não é mais uma casa nova, a gente já está lá há dois anos, né? Então, assim, era para dizer, ó que a gente ia comprar uma casa nova e a gente perdeu a oportunidade de comprar a casa. Tanto que a foto do vídeo aqui, ó, é uma casa diferente, não é a nossa casa. As pessoas que estão acompanhando a gente sabem que essa casa não é nossa. E eu fiz esse título no intuito das pessoas falarem, pô, casa nova, o DK vai comprar uma outra casa e em clicar no vídeo, óbvio que eu fiz um, um título chamativo. E eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado desse vídeo. 151 dislikes. E a maioria dos comentários das pessoas que deram dislike era isso é um clickbait porque você não perdeu a casa onde vocês moram. 151 pessoas estavam torcendo para a gente estar tá fazendo um vídeo a gente perdendo a casa onde a gente mora. Vocês entenderam? Então quando a minha irmã fala que era melhor ela melhorar antes de contar o que estava acontecendo, Sim, eu, eu concordo plenamente porque 151 pessoas que acompanham o nosso canal já faz muito tempo, porque eu consigo ver há quanto tempo a pessoa está inscrita no nosso canal. Estavam torcendo para o vídeo ser que a gente perdeu a nossa casa. Em primeiro lugar, como é que se perde uma casa? Não chega nem a fazer sentido o que as pessoas estavam achando que poderia ser o, o, o título do vídeo. Graças a Deus, se vocês olharem, ó, tem 2.093 pessoas aqui que deram like, que gostaram do vídeo, muita gente apoiando. Teve até gente falando que o vídeo estava fraco, sem conteúdo, porque realmente os vídeos estão fracos e sem conteúdo, porque a gente está de quarentena, a gente não pode sair na rua, a gente não pode fazer as coisas que a gente fazia antes. Então a gente está fazendo o melhor que a gente pode para ser sempre tá postando alguma coisa para vocês terem algum tipo de entretenimento, pessoal, continuar vendo alguma coisa, né? E, e se a gente parar de postar, o canal simplesmente vai desaparecer. Se é, mas... eu tivesse falado, não, eu não tô bem, eu tenho certeza que muita gente ia torcer pelo meu bem. Com certeza. Só que tem a gente maioria. que ia falar, não, tomara que morra, tomara que não saia dessa, porque eu sei que tem gente assim, então é. eu, eu preferi eu ficar bem, eu, eu melhorar, ficar 100%, Pra depois eu falar. Isso aí, ó, já teve várias pessoas que comentaram isso. Em outras situações, não, não só sobre essa situação, mas teve muita gente que já comentou. Ah, saiu do Brasil, não sei o quê, foi pra Inglaterra pra morrer aí. Às vezes eu falo que eu tô com saudade de alguma coisa, do calor, de praia. Tu não fala, ah, foi pra Inglaterra, né? Agora fica aí, fica aí. Ah, gente. E eu vou colocar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira sobre essa teoria da conspiração aí que eu tô falando dos pneus que vão para a Alemanha e para os outros países. Eu estava olhando as rodas e eu vou mostrar para vocês um negócio. Nenhum pneu é 100% balanceado. Sempre quando você monta o pneu nas rodas, você tem que colocar uns pezinhos dentro da roda ali, ó, que eles balanceiam, porque normalmente o pneu é um pouquinho mais pesado de um lado, um pouquinho menos pesado do outro, e quando você dirige o carro, ele vibra. Aí você precisa colar esses pezinhos dentro da roda ali para balancear. Só que eu olhei aqui nas rodas de trás, e eu não achei nenhum pezinho. Os caras esqueceram de balancear as rodas de trás. Aí eu fui lá no outro lado, nenhum pezinho para balancear. Ó, porque nas rodas da frente, se vocês olharem aqui, ó, tem o um pezinho. Ele é preto, tá? É quase invisível, mas isso aqui são pezinhos, ó, que é para balancear a roda. 
E o que, que o cara me respondeu? Ele falou, sim, os pneus da frente foram balanceados e os de trás estavam tão bons que nem precisaram ser balanceados. Eles já vieram perfeitos. Para quem já esqueceu o que eu falei no começo do vídeo, os dois pneus de trás vieram da Alemanha e os dois pneus da frente vieram daqui da Inglaterra mesmo. Apesar de eu ter comprado os quatro na mesma loja, tá? Então fica mais um fator aí no ar para vocês considerarem se vocês acham que isso é teoria da conspiração ou realmente os caras têm coisa de mais qualidade lá na Alemanha. E eu não mostrei a BM no sol, né? Olha que coisa linda, gente. Mudou a cara do carro. Ficou outro carro. Mano, eu tô apaixonado, sério. Então é isso aí, galera. Esse foi o videozinho de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Comenta aí embaixo que a gente adora ler o comentário de vocês. E se não for inscrito no canal, por favor, se inscreve agora aí. Vai, clica no botãozinho de inscrever-se e faça parte aí da nossa família BR. Beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Someone else, no one's stopping now.